שבאמת עוזר לתלמידים לשמוע איך אנשים מדברים ביום יום. ולכן החלטתי, אני אעשה את זה לבד, ואתם מוזמנים לצפות ברעיונות שעשיתי ברחובות ירושלים, תל אביב וחולון. אני אביב, עמרי. עדין. מצוין. השאלה הראשונה, איפה היית רוצה להיות עכשיו? מי ראשון, מי מתנדב? איפה היית רוצה להיות עכשיו? אני חושב שעדין יתחיל, כי יש לו את השם הכי מיוחד. אוקיי, תן תשובה עדינה. אוי, זו שאלה מורכבת, אני לא יודע. הייתי רוצה להיות בטבע. בטבע. בטבע, כן. שוב, זה גם סוג של טבע, הדברים ככה... לא, זה בשום אופן לא טבע. בטבע, איזה טבע? מדבר או... שתיהם יתאימו לי עכשיו. אולי נחל, אולי ליד נחל. נחל. אוהב טיולים ברגל, כן? כן, גם לשבת זה טוב. אוקיי, מעולה. אתם, היה לכם זמן לחשוב, קדימה. איפה היית רוצה להיות עכשיו? זהו, אני צריך להגיד שהייתי רוצה להיות כאן, כי אני מרגיש שאם אני אגיד שאני רוצה להיות במקום אחר, אז מה הטעם? אז מה הטעם? חברה נורא מתחכמים היום. אוקיי, לחיות את הרגע. כן, ובסך הכל אני פה עם אנשים טובים ו... ועם... כן, נסתפק בזה לבינתיים. יפה. מה יש לך להוסיף עכשיו? אני הייתי רוצה להיות בהוואי, אני לא יודע על מה הם מדברים. חוף, דקלים, בחורות ובגדים קצרצרים, זה מה שאני הייתי רוצה. מעולה. שם נראה לי נחמד. אולי הוא עונה בכנות, כן? אני היחיד כנראה. כי הוא עכשיו חזר מללמד, אז זה מה שהוא... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה משגע, סתם, בחרתי בכוונה דוגמה קטנה, אבל שאנשים הולכים בלי להיות מודעים לזה שיש עוד אנשים שהולכים. חוסר התחשבות? כן. נניח מישהו הולך עם האופניים שלו בתנועה אלכסונית במקום מפוצץ אנשים, זה נורא מעצבן אותי. אין לי סבלנות לזה. אפשר לעבור אליו? אני זה... בסדר? הרי שמה שהכי מעצבן אותי, אם אני אחשוב על התגובות שלי, זה... זה נהיגה בכביש. כן, כן. זה הדבר שאני... אני רק עולה על ההגה, אני מתחיל לקלל. אוטומטית. מי שמימיני, מי שמשמאלי, מי שמקדימה, ואת מי ש... מי שחתך אותי עכשיו בצומת. בצדק. אז שם אני מוציא את כל האגרסיות שלי. אז נראה לי שזה הכי... ברמה המיידית זה מה שעולה לי לראש. אני חושבת שהרבה אנשים יזדהו איתך, כן. כן. מעצבן? אני חושב שבאיזושהי רמה הכי מעצבן זה ש... שאנחנו קורבנות... בדיוק דיברנו על זה. שאנחנו קורבנות של... כן, כשכל מיני אנשים בכל מיני נקודות מפתח וכל מיני... שיש כאילו איזה, איזה רחש, יש איזה רחש כזה פוליטי של מדינות ויבשות וזה, ושלהם חשובים כל מיני דברים, אבל שיש גם הרבה מאוד אנשים שהם בעצם, שהם בעצם חיים במקום אחר מבחינה נפשית ופנימית, מקום אחר לגמרי, אבל הם... אבל שאנחנו פשוט קורבנות של כל מיני, של כל מיני דברים קצת יותר... זה פונקציה של המדינה, לא... כן, כן, ש... לא יודע, שיש אנשים שמבחינתם יש להם דברים שקדושים, למשל במחוז הזה שאנחנו נמצאים בו, ושהדברים הקדושים האלה, שמבחינתי מה שקדוש זה חיי אדם, ושאם יש דברים שהם כבר יותר קדושים מחיי אדם, אז הגענו למצב קצת... קצת לא... טוב. אוקיי. השירה הבאה, זהו, אני אתחיל ממך, התחלתי להשתעמם. השירה הרביעית היא, פילוסופית, מה נותן לך כוח לקום בבוקר? ככה בנית את זה לאט לאט, ואז בום, השאלה. מה נותן לי כוח לקום בבוקר? לא יודע אם יש לי תשובה לזה. יש לי רצון לקום בבוקר. יש לך רצון, על מה אתה חושב? אתה קם בבוקר, מה... למה אתה מחכה בבוקר, משהו כזה? ובואנה, נפשט את השאלה. לא יודע, זאת שאלה מורכבת, כל יום מביא איתו משהו אחר, אבל אני מניח... זה מניע אחד, מוטיבציה פחות או יותר אחידה. לחיות זה מעניין, לא יודע. לחיות זה מעניין בסך הכל. תמשיך לחשוב, זה שיעורי בית. שיעורי בית, כן. יש לכם שיעורי? טוב, קודם כל אני לא קם בבוקר, אבל סיבה כדי לקום בשלב יותר מאוחר ביום... זהו, אולי... אולי איזה... אולי גם, גם איזו תקווה ש, 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 שיקרה משהו, שייווצר משהו ש, ש, כן, שקצת יפיג את הבדידות הזאת. והבדידות היא הבדידות של כל אחד, לא הבדידות, היא הבדידות שאנחנו חיים בתוך הגוף שלנו ואנחנו כלואים בתוך התודעה ו... כן, ואולי שיהיו, לא יודע, תקווה שיקרו רגעים, שיהיו רגעים שבהם יהיה אפשר קצת לצאת מה... מהגוף, או מהתודעה, או מהבדידות הזאת. לי אין תשובה כל כך מתוחכמת כמו שלך. אני קם בבוקר כי אין לי משהו יותר טוב לעשות. כי זה פשוט קורה, כי אני מתעורר, ואני צריך לעשות משהו עם עצמי. להישאר במיטה, לקרוא ספר. אז זה לא כל כך אפשרי מסיבות... פרקטיות, כלכליות וכאלה, אז הסיבות הן פשוט התנהלות כזאת, אינרציה. אוקיי, אז מכאן השאלה, לשאלה הבאה שלנו. אילו, היו נותנים לך, לא הרבה, כזה עשרת אלפים שקל בחודש בלי לעבוד, מה היית עושה? הייתי עושה כיף, נראה לי. הוואי, כמו שאמרנו? בין היתר, כן, הייתי נוסע לחופשה אולי, הייתי קונה, הייתי מבסס את העצמאות שלי יותר. הייתי משקיע יותר בתחביבים שלי, כל מיני, אני מניח. 
למשל, כן. תחביבים למשל, סלירה, פריצה היא... נגיד, הייתי מטייל, הייתי עושה כל מיני קורסים, הייתי לומד <laughs> יותר דברים. <laughs> זה נראה לי הכיוונים שהם מעניינים אותי. אוקיי, וואי, זה גבוה. מה, אם הייתי... כן, עשרת אלפים שקל כל חודש לא צריך לעבוד. סתם נותנים אותך. מה אתה עושה עם החיים שלך? לא יודע, אולי בתור התחלה הייתי, נגיד... הייתי לוקח כמה חבר'ה, חברים, מוצא לנו איזה מקום לחיות בו לתקופה וש... כן, זה מביא אותם למצב שנוכל, נגיד, לעבוד על מוזיקה או ליצור. אתה מוזיקאי, כן? כן. כן, ושנוכל אולי להגיע למקום שאנחנו יכולים פשוט ליצור, לנסות ליצור ביחד ממקום שהוא לא קשור, הוא קשור רק ברצון ליצור ו... אוקיי, אתה צריך להגיד משהו ממש... אוקיי, משהו ממש מחזק ועם עומק. אם היו מממנים אותי? כן. נראה לי שהייתי... שהייתי מטייל ומסתובב, והייתי מבלה עם אנשים שאני אוהב. וקורא. כן? אוקיי, אני מאוד דווקא, אני מזדהה איתך, כן, דווקא קורא, זה גם משהו. גם משהו, כמה ש... הלוואי והיה לי יותר זמן. זמן, כן. כסף הוא זמן, בהחלט. ניקח, אנחנו אומרים שכסף הוא זמן, ואז אם יש זמן, אז אפשר לקרוא. אוקיי, אני חושבת שנחתום בזה את השיחה, תודה רבה לך, ממש טוב.